हॅलो स्टुडंट मी नाटे मॅडम स्टुडंट सी द न्यू कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ इलेमेंट इन अ सेट नंबर ऑफ इलेमेंट इन अ सेट आपण कसं दाखवतो कसं डिनोट करतो तर एन ऑफ ए नी नंबर ऑफ इलेमेंट इन अ सेट ए इज डिनोटेड ऍज नंबर ऑफ एन ऑफ ए अँड इट इज रीड ऍज एन नंबर ऑफ ए हे एन ए असं नाही वाचायचं कसं वाचायचं ते तर नंबर ऑफ ए वाचायचं नंबर ऑफ ए असं वाचायचं फॉर एक्झाम्पल ए मध्ये आपल्याला हे इलेमेंट दिलेले आहेत किती इलेमेंट आहेत ए सेट मध्ये वन टू थ्री फोर फाय सिक्स दर फॉर नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू थर्टी सिक्स म्हणजे त्या सेटमध्ये जेवढे इलेमेंट्स असतात त्या तो जो नंबर आहे ती जी संख्या आहे ती नंबर ऑफ ए म्हणून दाखवली जाते आता इथे बघा बी मध्ये आपल्याला ए वन टू थ्री फोर फायव्ह इलेमेंट्स दिले आणि त्याच्यामुळे आपण इथं नंबर ऑफ बी काय घ्यायचा फायव्ह घ्यायचा नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू फायव्ह नंबर ऑफ इलेमेंट्स इन युनियन अँड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स आता नंबर ऑफ इलेमेंट्स ज्या दोन सेटचा दोन सेटचं युनियन त्या दोन सेटचं इंटरसेक्शन आणि ते दोन सेट यांच्या संख्यांमध्ये यांच्या नंबरमध्ये एक काहीतरी रिलेशन आहे आणि काय रिलेशन आहे तो तो एक फॉर्म्युला आहे आणि तो फॉर्म्युला काय आहे बघू आपण तर तो फॉर्म्युला आहे नंबर ऑफ ए युनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी मायनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आता जर आपण इथं बघितलं की नंबर ऑफ ए युनियन बी जर आपण घेतलं तर ही संख्या युनियन मध्ये असलेली संख्या ही त्या ए ची संख्या आणि बी ची संख्या यांच्या बेरजेतून त्यांच्या इंटरसेक्शनची संख्या वजा करून मिळते का बरं असं ए युनियन बी म्हणजे काय तुम्हाला माहितीये की युनियन सेट म्हणजे काय तर दोन सेट मधले इलेमेंट एकत्र करायचे म्हणजे ए मधले इलेमेंट आणि बी मधले इलेमेंट एकत्र केले की युनियन मिळतं हे तुम्हाला माहितीये म्हणजे जर ए आणि बी मधले जर इलेमेंट आपण एकत्र केले तर युनियन मिळत असेल तर ह्याचा यांची संख्या आणि यांच्या बेरजेची संख्या सारखी असायला पाहिजे मग इथून हे मायनस का करावं लागतं आपल्याला त्याचं कारण असं आहे की जर आपण ए आणि बी यांचे इलेमेंट्स एकत्र केले तर ए मध्ये जे इलेमेंट्स असतात आणि जे बी मध्ये पण असतात हे दोनदा येतात हे कसे किती वेळा येतात दोन वेळा येतात आणि ते रिपीट होतात आणि ते कॉमन इलेमेंट जे आहेत हे कॉमन इलेमेंट रिपीट होतात मग ते आपल्याला मायनस करावे लागतात आणि ह्या कॉमन इलेमेंटलाच आपण इंटरसेक्शन म्हणतो आणि म्हणून ह्या ए आणि बी मध्ये रिपीट होणारे जे इलेमेंट्स आहेत ते आपल्याला मायनस केले तर युनिय युनियन मधले नंबर्स आपल्याला मिळतात आता तुम्ही डायग्राम मध्ये बघा हा ए आहे ह्या ए मध्ये किती इलेमेंट आहेत वन टू थ्री फोर फायव्ह इलेमेंट आहेत आणि ह्या बी मध्ये किती इलेमेंट आहेत वन टू थ्री फोर फायव्ह इलेमेंट आहेत म्हणजे ए मधले फायव्ह आणि बी मधले फायव्ह हे झाले एकूण टेन झाले आता हे टेन इलेमेंट आहेत पण युनियन मध्ये मात्र किती इलेमेंट हा युनियन आहे या युनियन युनियन मध्ये मात्र किती इलेमेंट आहेत वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स सेवन एट युनियन मध्ये आठच इलेमेंट आहेत पण टोटल इलेमेंट याचे पाच आणि याचे पाच टोटल इलेमेंट मात्र किती आहेत टोटल इलेमेंट आहेत दहा पण मग युनियन मध्ये किती येत आहेत आठच येत आहेत का कारण की फोर आणि फायव्ह हे दोन इलेमेंट आपले दोन वेळा मोजले जातात या ए मध्ये सुद्धा मोजले जातात आणि बी मध्ये पण मोजले जातात आणि म्हणून युनियनचे इलेमेंट्स नंबर ऑफ इलेमेंट्स काढायचे असतील तर ए चे इलेमेंट आणि बी चे इलेमेंट ऍडिशन करायचे आणि हे दोन वेळा मोजलेले जे आहेत म्हणजे इंटरसेक्शन मधले इलेमेंट जे आहेत ते काय करून टाकायचे सप्रॅक करून टाकायचे आणि म्हणून आपल्याला कोणता फॉर्म्युला मिळतो नंबर ऑफ ए युनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी मायनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ए आणि बी मधल्या इलेमेंटच्या बेरजेतून हे वजा केले की आपल्याला काय मिळतं युनियनचे नंबर मिळतात अशा पद्धतीने तो फॉर्म्युला आहे तर नंबर ऑफ ए युनियन बी म्हणजे काय नंबर ऑफ ऑल इलेमेंट्स इन सेट ए युनियन बी इन नंबर ऑफ ए अँड नंबर ऑफ बी इलेमेंट्स इन इंटर इन ए इंटरसेक्शन बी आर काउंटेड ट्वाईस म्हणजे आपण ए मध्ये पण मोजतो त्याला बी मध्ये पण मोजतो आणि म्हणून आपल्याला युनियनचे काढण्यासाठी याला काय करावं लागतं इंटरसेक्शनला मायनस करावं लागतं देअर फोर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी मायनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज द नंबर ऑफ ऑल इलेमेंट्स इन सेट ए युनियन बी तुम्हाला समजलं की हा फॉर्म्युला कसा तयार झालेला आहे परत एकदा सांगते एतले इलेमेंट आणि बीतले इलेमेंट जर आपण एकत्र केले तर आपल्याला युनियन मिळतो 
आणि ह्या युनियन मध्ये किती इलिमेंट्स असतात तर नंबर ऑफ ए चे ए चे इलिमेंट्स प्लस बी चे इलिमेंट्स हे यांचे ऍडिशन करून हे इंटरसेक्शन चे इलिमेंट मायनस करावे लागतात कारण की ते दोन वेळा मोजले जातात आता आपण एक एक्झाम्पल बघूया हेच एक्झाम्पल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू फायू नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू फायू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू टू आणि नंबर ऑफ ए युनियन बी इज इक्वल टू एट ए युनियन बी मध्ये किती आहे एट आहे हे असे आणि मग फॉर्म्युला आपल्याला काय मिळतो नंबर ऑफ ए युनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी मायनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ए मध्ये किती आहेत फायव्ह आहेत वन टू थ्री फोर फायव्ह बी मध्ये किती आहेत वन टू थ्री फोर फायव्ह फायव्ह आहेत आणि इंटरसेक्शन मध्ये किती आहेत वन टू मायनस केले फायव्ह प्लस फायव्ह किती झाले टेन आणि मायनस टू टेन मायनस टू किती झाले एट आणि नंबर ऑफ ए युनियन बी मध्ये एट आहेत का बघूया वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स सेवन एट नंबर ऑफ ए युनियन बी मध्ये किती आहेत एट आहेत अशा पद्धतीने हा फॉर्म्युला काय झालेला आहे हा फॉर्म्युला सॅटिस्फाय झालेला आहे व्हेरीफाय झालेला आहे आता आपण प्रॅक्टिस सेट वन पॉईंट फोर स्टार्ट करूया प्रॅक्टिस सेट वन पॉईंट फोर त्यातलं पहिलं एक्झाम्पल पाहूया आपण नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू फिफ्टीन दिलंय नंबर ऑफ ए युनियन बी इज इक्वल टू ट्वेंटी नाईन दिलंय नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेव्हन दिलंय देन व्हॉट इज द नंबर ऑफ बी आता आपल्याला हा फॉर्म्युला माहिती आहे काय फॉर्म्युला आहे नंबर ऑफ ए युनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी मायनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फॉर्म्युल्यात आपण सबस्टिट्यूट करूया ए युनियन बी ची व्हॅल्यू ट्वेंटी नाईन ए ची व्हॅल्यू फिफ्टीन बी ची व्हॅल्यू माहितीच नाहीये म्हणून बी लिहिलं इंटरसेक्शनची व्हॅल्यू सेव्हन आता इथे ट्वेंटी नाईन ऍज इट इज फिफ्टीन मधनं सेव्हन गेले किती राहिले एट राहिले इकडे राहिला नंबर ऑफ बी प्लस एट हा एट इकडे आणला तो मायनस झाला ट्वेंटी नाईन मायनस एट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी ट्वेंटी नाईन मधनं एट गेला किती ट्वेंटी वन इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी आणि म्हणून नंबर ऑफ बी किती आलं ट्वेंटी वन म्हणून लक्षात ठेवा तुम्हाला दोन सेट आणि त्यांचं इंटरसेक्शन दिलेलं असेल तर तुम्ही युनियन काढू शकता किंवा दोन सेट त्यांचं युनियन युनियन आणि त्याचं इंटरसेक्शन या चौघांमधले तीन व्हॅल्यू जर दिलेले असतील तर चौथी व्हॅल्यू आपण शोधून काढू शकतो आता आपण यातलं अजून एक एक्झाम्पल बघूया वर्ड प्रॉब्लेम आहे समजायला इझी असतो फक्त लक्षपूर्वक बघा की काय आहे आता तुम्हाला इथं दिलेलं आहे इन अ होस्टेल इन अ होस्टेल देअर आर वन ट्वेंटी फायव्ह स्टुडंट्स एका होस्टेलमध्ये एकशे पंचवीस मुलं आहेत आउट ऑफ विच एटी ड्रिंक टी त्या एकशे पंचवीस मधले ऐंशी मुलं चहा पितात आणि सिक्स्टी ड्रिंक कॉफी साठ मुलं कॉफी पितात अँड ट्वेंटी ड्रिंक टी अँड कॉफी बोथ वीस मुलं जी आहेत ती काय करतात दोन्ही पितात चहा पण आणि कॉफी पण आणि तुम्हाला विचारलंय फाईंड द नंबर ऑफ स्टुडंट हू डू नॉट ड्रिंक टी ऑर कॉफी अशी मुल अशा मुलांची संख्या काढा की जे चहा पण पित नाही आणि कॉफी पण पित नाही आता बघा आपण अतिशय सोपं एक्झाम्पल आहे आपण हळूहळू डायग्राम तयार करू आणि त्यांच्याबद्दल लिहूया आता आपण पहिलं सेंटेन्स बघा इन हॉस्टेल देअर आर वन ट्वेंटी फायव्ह स्टुडंट मग ह्या हॉस्टेलमध्ये जे मुलं आहेत एकशे पंचवीस तर या हॉस्टेलच्या मुलांचा सेट आपण यू मानूया लेट यू इज अ सेट ऑफ ऑल स्टुडंट इन हॉस्टेल यू हे काय झालं यू काय झालं हॉस्टेल झालं आणि त्याच्यामध्ये किती आहेत एकशे पंचवीस त्यामुळे नंबर ऑफ यू किती आलं एकशे पंचवीस हॉस्टेलला आपण काय मानलेलं यू आता मी हॉस्टेलची डायग्राम काढली ही आहे हॉस्टेलची डायग्राम आणि तो यू असल्यामुळे ती रेक्टँगल काढावी लागली आपल्याला आता दुसरं नंबर ऑफ यू इज इक्वल टू वन ट्वेंटी फायव्ह लिहून घेतलं आता दुसरं सेंटेन्स वाच आउट ऑफ विच एटी ड्रिंक टी चहा पिणारे किती ऐंशी आता चहा पिणारे जी मुलं आहेत त्यांना त्यांना आपण टी नाव दिलं त्या सेटला से टी टी इज द सेट ऑफ ऑल स्टुडंट्स हू ड्रिंक टी चहा पिणारी मुलं आहेत किती आहेत ऐंशी त्यामुळे नंबर ऑफ टी इज इक्वल टू एटी आता ह्या डायग्राम मध्ये हा झाला यू आणि हा झाला आपला ऑरेंज कलरचा चहा पिणारी मुलं हा झाला टी टी सेट झाला आणि ह्याच्यामध्ये किती स्टुडंट आहे एटी स्टुडंट आहे ऑरेंज सर्कल मध्ये किती स्टुडंट आहे एटी स्टुडंट आहे चहा पिणारे आता त्याचप्रमाणे पुढे बघा की सिक्स्टी ड्रिंक कॉफी अँड हा सिक्स्टी ड्रिंक कॉफी साठ मुलं काय पितात कॉफी पितात तर कॉफी पिणाऱ्या मुलांचा जो सेट आहे त्याला आपण काय म्हणूया सी C is the set of all students who drink coffee. मग नंबर ऑफ सी किती झालं सिक्स्टी झालं आता डायग्राम मध्ये बघा कॉफी पिणारी ही मुलं आहेत ही मुलं आहेत कॉफी पिणारी सिक्स्टी आहेत तुम्ही म्हणाल हे आतमध्ये काय हे दोघांचं इंटरसेक्शन का घेतलंय कारण की आपल्याला पुढे सांगितलेलं आहे की ट्वेंटी ड्रिंक टी अँड कॉफी बोथ वीस मुलं दोन्ही पितात हे वीस मुलं जी आहेत ती चहा पिणारी पण आहेत म्हणजे टी मध्ये पण आहेत 
आणि जी कॉफी पिणारी म्हणजे ती कॉफीमध्ये पण आहे आणि म्हणून ही आपण ह्या दोघांचा सेटचा आपण काय घेतला इंटरसेक्शन घेतला ए टी मुलं जी आहेत ती चहा पिणारी ट्वे एट सिक्स्टी मुलं आहेत ती कॉफी पिणारी आणि ट्वेंटी मुलं जी आहेत ती चहा आणि कॉफी दोन्ही पिणारी दोन्ही पिणारी ही मुलं आहेत अशा पद्धतीने आपण सगळं हे लिहून घेतलेलं आहे आता तुम्ही टी इंटरसेक्शनचा आपण इथं लिहू बघा नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू सिक्स्टी नंतर नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू म्हणजे काय नंबर ऑफ ऑल स्टुडंट्स हू ड्रिंक बोथ टी अँड कॉफी ते किती आहेत ट्वेंटी आहेत आता टी युनियन सी मध्ये किती आहे सांगा बरं हा टी युनियन सी हा इथून असा हा टी युनियन सी हे ऐंशी हे साठ ह्याच्यामध्ये आपल्याला फॉर्म्युला माहितीये की टी युनियन सी चा काय फॉर्म्युला आहे नंबर ऑफ टी युनियन सी नंबर ऑफ टी युनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सी हा फॉर्म्युला आपण आत्ता मग असे शिकलेलो आहोत नंबर ऑफ टी युनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सी मायनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी आता याच्यावरून आपण युनियन मध्ये किती मुलं आहेत ते शोधून काढू शकू हे ऐंशी आहेत चहा पिणारे कॉफी पिणारे साठ आहेत दोन्ही पिणारे वीस आहेत पण कमीत कमी कॉफी किंवा चहा पिणारे किती म्हणजे एक एकतर चहा किंवा कॉफी ऍटलिस्ट टी किंवा कॉफी पिणारे किती आहेत ते काढूयात तर टी युनियन सी मध्ये आहेत नंबर ऑफ टी इज इक्वल टू एटी नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू सिक्स्टी इंटरसेक्शन मध्ये ट्वेंटी तर फॉर्म्युलात सबस्टिट्यूट केल्यावर एटी प्लस सिक्स्टी किती झालं हे वन फोर्टी झालं वन फोर्टी मधनं ट्वेंटी मायनस केलं किती आलं वन सिक्स वन ट्वेंटी नंबर ऑफ टी युनियन सी वन ट्वेंटी म्हणजे वन ट्वेंटी स्टुडंट हे वन एकशे वीस मुलं जी आहेत ती ऍटलिस्ट चहा तरी पित असतील किंवा कॉफी तरी पित असतील किंवा दोन्ही पित असतील म्हणजे एकशे वीस मुलं अशी आहेत हॉस्टेलमधली की ती ऍटलिस्ट वन टी ऑर कॉफी ऍटलिस्ट ड्रिंक वन टी ऑर कॉफी म्हणजे ते काहीतरी पित आहेत एक तर चहा पित आहेत किंवा कॉफी पित आहेत हे आता युनियनमधले आता तुम्ही मला सांगा हे हॉस्टेल आहे हॉस्टेलमध्ये मुलं किती आहेत एकशे पंचवीस हे सगळे एकशे पंचवीस आहेत आणि त्यातले हे एकशे वीस जे आहेत ते काहीतरी पिणार आहेत चहा किंवा कॉफी हे उरलेले काय आहेत मग हे हे उरलेले आहेत की ते चहा पण पित नाहीयेत आणि कॉफी पण पित नाहीयेत म्हणजे आपण यांना टी युनियन सी चा कॉम्प्लिमेंट सेट म्हणू शकतो हा सेट उरलेला सेट काय असतो कॉम्प्लिमेंटचा असतो याचा कॉम्प्लिमेंट हा आहे टी युनियन सी आणि हा उरलेला पिवळ्या रंगाचा सेट आहे टी युनियन सी कॉम्प्लिमेंट मग हे जे आहेत हे काय करतायत काहीच पित नाहीयेत आता ही संख्या पूर्ण संख्या आहे किती एकशे पंचवीस आणि ही संख्या आहे ही ही किती आहे एकशे वीस उरलेले किती असतील उरलेले असतील पाच एकशे पंचवीस म्हणून एकशे वीस गेले पाच म्हणजे काहीही न पिणारी मुलं जी आहेत ती कशी आपण काढू शकतो तर नंबर ऑफ टी युनियन सी कॉम्प्लिमेंट सेट ऑफ ऑल स्टुडंट हु डू नॉट ड्रिंक टी ऑर कॉफी म्हणजे हा जो सेट आहे हा काहीही पीत नाहीये चहा पण नाही कॉफी पण नाही त्यामुळे यांची संख्या कशी काढायची नंबर ऑफ टी युनियन सी कॉम्प्लिमेंट इज इक्वल टू यू मधनं मायनस करायचे नंबर ऑफ यू मायनस नंबर ऑफ टी युनियन सी एकशे पंचवीस वजा एकशे वीस बरोबर पाच फायव्ह यू स्टुडंट्स आर डू नॉट ड्रिंक टी ऑर कॉफी अशा पद्धतीने तुम्हाला हे एक्झाम्पल व्हेन डायग्रामच्या पण साह्याने सांगितलंय आणि तुम्हाला वर्डच्या साह्याने पण सांगितलेलं आहे अशा पद्धतीने आपण दोन एक्झाम्पल घेतले पुढचे दोन एक्झाम्पल आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये कव्हर करूया पुढचे एक्झाम्पल उरलेले तुम्हाला हे समजलं असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका थँक्यू